அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் நாம் இப்போது பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரின் சாவித்ரி காவியத்தில் புக் லெவன் கண்டோ ஒன் த எவர் லாஸ்டிங் டே என்ற பகுதியை தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் நேற்று வந்து இறைவன் சாவித்திரிக்கு வரங்கள் அனைத்தையும் கொடுத்து அவளை ஆசீர்வதிப்பதை நாம் பார்த்தோம் ஆஹ் அதனுடைய தொடர்ச்சியைத்தான் இன்று பார்க்க இருக்கிறோம் நேற்று கூறியவற்றின் ஒரு சில வரிகளை நான் இப்போது தங்களுக்கு நினைவு படுத்துகிறேன் சூரிய சொல்லை நீ இந்த பூமியின் ஆன்மாவை ஒளியை நோக்கி உயர்த்தி பிடிப்பாய் இந்த பூமியில் உள்ள ஆன்மாக்கள் எல்லாம் ஒளியை நோக்கி உயர செய்யக்கூடிய ஒரு பெரும் பணியை நீ செய்ய போகிறாய் என்று சாவித்திரிக்கு அந்த அனுமதியை வழங்குகிறார் இறைவன் இறைவனை மானுட உள் வாழ்வுக்குள் கொண்டு வருவாய் அப்போது உலகம் எனது பணிக்கான கூடமாகவும் எனது இல்லமாகவும் தெய்வீக விதைகளை ஊன்றுவதற்கான தோட்டமாகவும் அமையும் உன்னுடைய வேலை நிறைவு பெறும் போது அதாவது உன்னுடைய பணி நிறைவு பெறும் போது புவியின் மனமானது ஒளியின் இல்லமாக மாறும் புவியின் வாழ்வானது சொர்க்கத்தை நோக்கி வளர்கின்ற விருட்சமாக மாறும் புவியின் மேனியானது இறைவனின் இருப்பிடமாக மாறும் என்று இறைவன் நேற்று உறுதி அளிப்பதை பார்த்தோம் தொடர்ந்து இறைவன் கூறி கொண்டு வருகிறார் அவேக்கன் ஃப்ரம் த மார்டல் சிக்னரன்ஸ் மேன் மென் ஷால் பி லிட் வித் த எட்டர்னல் ரே அண்ட் த குளோரி ஆஃப் மை சன் லிப்ட் இன் தியர் தாட்ஸ் அண்ட் ஃபீல் இன் தியர் ஆக்ஸ் மை பவர்ஸ் மிரக்குலஸ் டிரைவ் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் மானுடமானது அறியாமையிலிருந்து விழித்து கொள்ளும் உனது அந்த பணி நிறைவுறும் போது திருவுருமாற்ற பணி நிறைவு பெறும் போது மானுடம் முழுவதுமே விழித்து கொள்ளும் என்று கூறுகிறார் இறைவன் மானுடம் முழுவதும் அறியாமையிலிருந்து விழித்து கொள்ளும் அவ்வாறு விழித்து கொள்ளும் மனிதர்களை நித்தியத்தின் ஒளிக்கதிரானது மேலும் மேலும் ஒளி பெற செய்யும் யார் அறியாமையிலிருந்து விழித்து கொண்டார்களோ அவர்களுக்கு அடுத்தடுத்த கிப்ட் எல்லாம் கிடைச்சிட்டே இருக்கு எனது மகத்துவம் வாய்ந்த கதிரொளி பிரகாசம் கொண்டு அவர்களது எண்ணங்கள் உயரங்களுக்கு பயணிக்கும் என்னுடைய அந்த கதிரவன்களின் பிரகாசங்களினால் அவர்கள் வந்து இன்னும் அது அதை விட இது இப்போது இருந்ததை விட உயர்ந்த இன்னும் அதிவுன்னதமான எண்ணங்களை எட்டுவார்கள் அவர்கள் தங்களது செயல்கள் என்னுடைய பேராற்றல் கொண்டு கொண்ட அற்புதத்தினால் இயக்கப்படுவதை உணர்வார்கள் இப்போ நல்லார் ஒருவர் இருப்பின் அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழை என்பது போல் சாவித்திரியே அந்த உயர்ந்த நிலையை அடைந்தால் சாவித்திரியின் மூலமாக இறைவன் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வழங்குகிறார் அவள் பொருட்டு எல்லாருக்கும் இங்கு மழை பெய்கிறது அப்போ உனது உனது முயற்சியால் மானுட இனம் அறியாமையிலிருந்து விழித்து கொள்ளும் அப்போ விழித்து கொண்ட அவர்களை நான் மேலும் மேலும் உயர ஒளி பெற செய்வேன் அப்ப அவர்களது எண்ணங்கள் உயர்ந்து உயர்ந்த சிகரங்களை எட்டும் தங்களுடைய செயல்கள் என்னுடைய பேராற்றல் கொண்ட அற்புதத்தினால் இயக்கப்படுவதை அவர்கள் உணர்வார்கள் அவங்க செய்யலாம் இது ஒரு பேராற்றல் நமக்குள் இருந்து நிகழ்த்தி கொண்டு இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் உணர்வார்கள் அப்போ இத வந்து நம்ம வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில அன்னையிடம் வந்த பிறகு உணர்வோம் அதற்கு முன்பாக அந்த உணர்வு நமக்கு அவ்வளவு நிறைவாக இல்லை என்றுதான் சொல்ல முடியும் மதர்ட்ட வந்த பிறகு முதல்ல வாய் வார்த்தையா சொல்றது மாறி அதற்கப்புறம் உணர்வால் உணரக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம செய்யல இது மதர் தான் செய்யறாங்க எல்லாம் அவங்க செய்ய வைக்கிறாங்கிற ஒரு உண்மையை ஓயாது நாம் உணர ஆரம்பிக்கிறோம் அதான் அவர் சொல்றாரு தங்கள் செயல்கள் என்னுடைய அற்புத ஆற்றலால் இயக்கப்படுகிறது என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள் மை வில் ஷல் பி அப்போ என்ன அது அந்த சுப்ரமென்டல் ரேஸ் என்பது வருவதற்கான விதை ஊன்றப்பட்டு விட்டது நமக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த உணர்வு வளர்ந்து வர ஆரம்பிக்கிறது மை வில் ஷல் பி த மீனிங் ஆஃப் இயர் டேஸ் Living for me, by me, in me, they shall you. Page number 699. எனது சங்கல்பம் அவர்களது வாழ்நாட்களின் அர்த்தமாக துலங்கும் இந்த வாழ்க்கைக்கு என்ன அர்த்தங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏதோ அர்த்தம் பிறந்தா வாழ்ந்த அப்படி இல்ல இறைவனுடைய சங்கல்பம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அர்த்தமாக மாறும் அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ இந்த உலகத்தை அப்படியே தெய்வீகமா சொர்க்கம் மாதிரி மாத்தணும்னு நினைக்கிறாரா அந்த சங்கல்பம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கான அர்த்தம் இப்ப அர்த்தமும் தெரியல பொருளும் தெரியல ஏதோ வாழ்ந்துட்டோம் அப்படி இல்ல எனது சங்கல்பம் அவர்களது வாழ் வாழ்நாட்களின் அர்த்தமாக துலங்கும் எனக்காக என்னால் என்னுள் அவர்கள் வாழ்வார்கள் லிவிங் ஃபார் மீ பை மீ இன் மீ தேஷனல் லிவ் எனக்காக இப்ப யாருக்காக இறைவனுக்காக வாழ்கிறோம் இறைவனுக்குள் வாழ்கிறோம் இறைவனால் வாழ்கிறோம் 
எப்படி இப்ப எல்லாம் புரியுது இல்ல இறைவனுக்குள்ள வாழ்றோம் நம்ம அவருக்குள்ள இருக்கோம் அவர் நமக்குள்ள இருக்காரு அவரால் தான் இங்க நாம் இயக்கப்படுகிறோம் அப்போ அவருள் வாழ்கிறோம் எல்லா நேரமும் அந்த இறை உணர்வுக்குள் வாழ்கிறோம் இந்த ஒரு உணர்வை மனித இனம் எட்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார் இப்ப மதற்காக மதரால் மதருக்குள்ள நம்ம வாழ்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை நாம் பெறுகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உணர்வு மாற்றம் நமக்குள் வர ஆரம்பித்திருக்கிறது எனது சிருஷ்டியின் மாயமார்ந்த தன்மை பொருந்திய இதயத்தில் நான் உனது ஆன்ம நாடகத்தை அரங்கேற்றுவேன் இந்த சிருஷ்டியில் ரொம்ப புதிரானதுதான் இந்த சிருஷ்டி இதுல உன்னுடைய ஆன்மாவின் நாடகத்தை நான் எனக்குள் அரங்கேற்றுவேன் அதை நிறைவேற்றுவேன் இன்ஸ்கிரைப் த லாங் ரொமான்ஸ் ஆஃப் தி அண்ட் மீ உனக்கும் எனக்கும் உள்ள நீண்ட நெடிய நித்தியமான காதலை நான் பதித்து வைப்பேன் பதிய செய்வேன் உனக்கும் எனக்கும் இப்போ வள்ளல் பெருமான் பாட உனக்கும் எனக்கும் இசைந்த பொருத்தம் என்ன பொருத்தமோ உனக்கு எனக்கும் சாதாரண காதல் இல்ல த லாங் ரொமான்ஸ் ஆஃப் தி அண்ட் மீ உனக்கும் எனக்கும் ரொம்ப காலமா காதல் லாங் ரொமான்ஸ் எப்ப ஊழி பழங்காத காலம் முதலாய் தொல்லை பல பழங்கால முதலாய் என்று சொல்வது போன்று அப்ப இருந்து காதல் இந்த உலகம் தோன்றிய நான் ஆதாம் ஏவாள் காதலுக்கு முன்னே மலர்ந்த காதல் நமதா என்று சொல்வது போன்று உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே நாம் இருவரும் காதலர்கள் நம்முடைய இந்த காதலை நான் உலக வரலாற்றில் பதித்து வைப்பேன் என்று கூறுகிறார் உனது நாடக ஆன்ம நாடகத்தை எனக்குள் நடத்துவேன் அப்போ இதில் உனக்கும் எனக்குமான அந்த நீண்ட கால காதல் உத்திரையை நான் பதிய செய்வேன் அப்போ இங்க உனக்கும் எனக்கும் என்று சொல்வது புருஷன் பிரகிருதி ஈஸ்வர சக்தி ஆன்மா இயற்கை நாமும் இறைவனும் எந்த விதத்துல எடுத்துக்கோங்க அந்த இது இவர்களுக்கு இவர்கள் வந்து நித்தியமான காதலர்கள் நம்முடைய ஆன்மாவும் இறைவனும் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஒவ்வொருவருடைய ஆன்மாவும் இறைவனுடைய காதலி தான் அது வந்து நித்தியமான காதல் அது வந்து இன்னைக்கு வந்து நேத்து முளைச்சு இன்னைக்கு போற விஷயம் இல்ல லாங் ரொமான்ஸ் என்று குறிப்பிடுகிறார் மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள மனிதன் தெரிந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல மனிதன் உணர்ந்து கொள்ள இது தெய்வீக காதலும் அல்ல இது பேரிறை காதல் பேர் இறைவனுக்கும் நம்முடைய ஆன்மாவுக்கும் இடையே உள்ள காதல் இந்த காதல் எப்ப துவங்கியதுனா எப்ப உலகம் துவங்குச்சோ அப்பவே துவங்கிட்டு நான் அந்த காதலை நான் நீ உணர்ந்து விட்டாய் உன்னுடைய காதலை நான் தான் என்பதை உணர்ந்து என்னிடம் வந்து சேர்ந்து விட்டாய் இப்ப உனக்கும் எனக்குமான காதலை நான் உலக ஏற்றில் பதிய செய்வேன் என்று கூறுகிறார் ஐ வில் பர்ஷ்யூ தி அக்ராஸ் த சென்ச்சுரிஸ் தவ் ஷெல் பி ஹண்டட் த்ரூ த வேர்ல்ட் பை லவ் நேக்கட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் ப்ரொடெக்டிங் வெயில் அண்ட் விதவுட் கவர் ஃப்ரம் மை ரேடியன் காட் நூற்றாண்டுகளின் குறுக்கே காலம் காலமாக நான் உன்னை பின்தொடர்வேன் எவ்வளவு நூற்றாண்டுகள் ஆனாலும் சரி நான் உன்னை பின்தொடர்ந்து வருவேன் எப்ப புழுவாய் பிறக்கினும் புண்ணியா நான் உன்னை நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிற வேண்டுனது போக இறைவன் சாங்ஷன் பண்றாரு வரத்தை மாத்தி நீ எப்படி இருந்தாலும் எவ்வளவு நூற்றாண்டுகள் ஆனாலும் நீ உலகத்துல இருப்பேன்னு சொல்ற இல்ல ஓகே இரு உலகம்தான் என்னுடைய பணிக்கூடம் சொல்றேன் சொர்க்கம் வேண்டாம் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்தனால இந்த உலகத்துல வாழ போகிறேன் என்று சொல்கிறாய் அப்போ சாவித்ரி என்ற அந்த அவதாரம் திரும்ப மேலும் மேலும் பல அவதாரங்கள் மூலமாக உலகில் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன அப்ப அன்னை என்ன அவதாரமாக உலகில் நாம் பார்க்கிறோம் இப்ப வந்து நீ வெளிப்படுகிறாய் நான் இறைவன் சொல்றாரு நான் உங்களோட எல்லா பிறவிகளிலும் நூற்றாண்டுகளாக உன்னை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த உலகத்தில் எனது பேர் அன்பால் உன்னை துரத்தி துரத்தி வருவேன்னு சொல்றாரு துரத்தி துரத்தி காதலிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்களா அது மாதிரி பின்னாடியே வந்து உன்னை காதலிப்பேன் அப்படிங்கிறாரு சப்போ நம்ம சில பேர் கூடவே வருவாங்க எங்க போனா எங்க போனாலும் கூட வந்துட்டியா அப்படின்னு இந்த குழந்தைங்களை பெத்தவங்க சொல்றது இல்லை எங்க போனா அம்மா பின்னாடியே அலையும் அது மாதிரி இறைவன் சாவித்ரியை உன்னை பின்தொடர்ந்து நான் வருவேன் என்று சொல்கிறார் இந்த உலகத்தில் எனது பேர் அன்பால் உன்னை துரத்தி வருவேன் நம்ம கிட்ட எல்லாரும் அன்பு காட்டும் போது அன்புடையவர்களாக இருக்கும் போது அது யார் நம்மை துரத்துவது இறைவன் நம்மை அன்பால் ஓடி ஓடி வந்து நம்மை அணைத்துக் கொள்வதாக அர்த்தம் இதற்கு வந்து இறைவன் சாவித்ரி என்ற அருள் ஒரு பொருள் பொருள் உண்டு இன்னொன்னு நம்ம உலகத்துல நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம கிட்ட அன்பு காட்டும் போது அந்த அன்பெல்லாம் யாருடைய அன்பு இறைவனுடைய அன்பு இறைவன் ஒவ்வொருவர் மூலமாகவும் சாவித்திரிக்கு அன்பு செலுத்துவது போன்று ஒவ்வொருத்தர் மூலமாகவும் நம்மிடம் அன்பு செலுத்துகிறார் அப்போ அதையெல்லாம் உணரக்கூடிய ஒரு பக்குவம் வரும் இங்க இறைவன் கூறுகிறார் நூற்றாண்டுகளின் குறுக்கே காலம் காலமாக நான் உன்னை பின்தொடர்வேன் இந்த உலகத்தில் எனது பேர் அன்பால் உன்னை துரத்தி துரத்தி வருவேன் 
நீ எனது அன்பால் வேட்டையாடப்படுவாய் எனது அன்பால் உன்னை நான் வேட்டையாடுவேன் அறியாமை என்னும் பாதுகாக்கும் திரைகளை நீக்கிய நிர்வாண நிலையில் உன்னை பூரணமாக என் உடைமையாக்குவேன் அறியாமை அகந்தை போட்டு போட்டிருக்க அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் கழு எடுத்துட்டு உன்னை பூரணமாக நான் என்னுடைய உடைமையாக்க விளைகிறேன் உடைமை ஆக்குவேன் என்று சொல்கிறார் எனது பிரகாசமான ஒளி பொருந்திய கடவுளர்களின் காப்பு கவசங்களை நீக்கி எப்ப நமக்கு எத்தனையோ கடவுளர்களுடைய ப்ரொடெக்ஷன் இறைவன் கொடுத்து அனுப்புறாரு அததான் சொல்றாரு எனது பிரகாசமான ஒளி பொருந்திய கடவுளர்களின் அந்த பாதுகாப்பு கவசங்களை நீக்கி என்னால் நீ முழுவதுமாக வேட்டையாடப்படுவாய் என்ன வந்து எல்லாம் அறியாமை அகந்தை மட்டும் இல்ல தெய்வீக திரைகள் எல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் தகர்த்த நீக்கிவிட்டு நான் உன்னை பூரணமாக ஆட்கொள்ளப் போகிறேன் என்று சொல்கிறார் இப்போ இது இது வந்து இதற்கு உதாரணம் சொல்வது என்றால் நம்ம இறைவனுடைய அந்த பேச்சிலே குறுக்கே சொல்வது போன்று இருக்கும் ஆஹ் இதை முடித்த பிறகு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நோ ஷேப் ஸ்கிரீன் டி ஃப்ரம் மை டிவைன் டிசையர் No word shall thou escaping my living eyes. Page number 699. எந்த ஒரு வடிவமும் எனது தெய்வீக ஆசையில் இருந்து உன்னை மறைக்க முடியாது எங்கிட்ட இருந்து உன்னை யாரும் பிரிக்கவும் முடியாது மறைக்கவும் முடியாது என்னுடைய உயிரோட்டம் பொருந்திய பார்வையில் இருந்து நீ ஒருபோதும் எங்கும் தப்பித்து ஓடிவிட முடியாது எங்கேயுமே நீ போக முடியாது ஏனென்றால் ஃப்ரம் மை லிவிங் ஐஸ் ஐ ஐஎம் ஆல்வேஸ் லுக்கிங் நான் எப்பவுமே உன்னை பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்ன விட்டு நீ எங்க போக முடியாது நீ இப்போது உனது உள் ஜீவனை கண்டறிந்துள்ளாய் அது தனது புறத்திரைகள் யாவற்றையும் அகற்றி உனது ஜீவன் இப்போது ஒரு நிர்வாண நிலையில் உள்ளது அது அனைவருடனும் ஒரு ஒத்திசைவோடு இருப்பதை உணர்ந்ததாக இருக்கிறது இந்த நிலையில் மானுடத்தின் மேல் பூச்சுக்கள் அதாவது மேக்கப் எல்லாவற்றையும் விலக்கி மேக்கப் எல்லாம் கலைச்சிரு கலைச்சிட்டு மானுடத்தின் மேல் பூச்சுகள் நான் இந்த பெயர் இந்த ஊர் நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன் இவ்வளவு பெரிய பதவியில இருக்கிறேன் எனக்கு இவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்து இருக்கு இதெல்லாம் மேல் பூச்சு மேக்கப் தான் ஒரு நாள் ஒரு சனத்துல கலைந்து போகக்கூடிய மேக்கப் சோ இந்த மேக்கப் எல்லாம் கலைச்சிட்டு மானுட எண்ணம் எண்ணம் என்னும் அடர்த்தியான திரையை விலக்கி ஒவ்வொரு மனதுடனும் உடலுடனும் இந்த இதயத்துடனும் ஒன்றியவளாக இயற்கையுடனும் ஜீவனுடனும் இறைவனுடனும் ஒன்றியவளாக ஏகத்தன்மை பொருந்தியவளாக நீ இப்போது இருக்கிறாய் ஏன்னா உன்னுடைய ஜீவன் அதை உணர்ந்து விட்டது செல்ஃப் டிஸ்கவரி ஆயிடுச்சு நீ வந்து இப்ப திரைகளை எல்லாம் அகற்றி எல்லாரோடும் ஒன்றியவளாக உள்ளாய் இவ்வாறு இருக்கும் உனது ஒற்றை ஆன்மாவில் நான் எனது மாய ஆழம் கொண்ட உலகம் முழுவதையும் உனக்குள் கொண்டு வருவேன் இப்படி இருக்கிறேன் இப்ப நீ இல்ல தயாராயிட்ட இப்ப என்னுடைய உலகம் முழுவதையும் நான் உனக்குள் கொண்டு வருவேன் என்கிறார் கிருஷ்ண பகவான் வாயை திறந்தால் எப்படி உலகமே காட்சி தருவது போன்று யசோதைக்கு அந்த காட்சியை யசோதை பார்ப்பது போன்று இங்கு சாவித்திரிக்கு அவளது இதயத்துக்குள்ளேயே இறைவன் அந்த காட்சியை அவளது உள்முக கண்களால் பார்க்கும்படி செய்கிறார் ஐ வில் பொசஸ் இன் தி மை யூனிவர்ஸ் The universe find all I am in thee. Page number 699. Enadu prabanjathil naan unadu unnai enadu udamayakki kolvin. I will possess thee. Nii enakku mattu thaa sondhoon. Avdi ingraru. In the prabanjathil naan unnai enadu udamayakki kolvin. Ennudai savithri enru kooruvadu ponru nii ennudai udamayakki viduvai. Enadu anaitthu amsangalayim prabanjam unakkul tharisikkum. நான் என்னவெல்லாமாக இருக்கின்றேனோ எல்லாவற்றையும் இறைவன் இறைவனுடைய அனைத்து அம்சங்களையும் இனி சாவித்திரைக்குள் பிரபஞ்சம் தரிசிக்கும் நான் எந்த எல்லாமாக இருக்கின்றேனோ அந்த எல்லாவற்றையும் உனக்குள் கண்டறியக்கூடிய ஒரு சக்தி பெறும் தவ் ஷல் பேர் ஆல் திங்ஸ் தட் ஆல் திங்ஸ் மே சேஞ்ச் தவ் ஷல் ஃபில் ஆல் வித் மை ஸ்பிளண்டர் அண்ட் மை பிளிஸ் தவ் ஷல் மீட் ஆல் வித் தை டிரான்ஸ்மியூட்டிங் சோல் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் நீ அனைத்தையும் அனைத்து பொருட்களையும் தாங்கிக்கொள் எல்லாத்தையும் நீ தாங்கிக்கோ அப்போ எல்லாத்தையும் நீ பார்த்துக்கோ அப்ப எல்லாமே திருவூர் மாறிவிடும் சாவித்திரிக்கு பொறுப்பு கொடுக்கப்படுகிறது ஒவ்வொன்றாக தவ் ஷல் சேஞ்ச் நீ அனைத்தையும் அனைத்து பொருட்களையும் தாங்கி பிடித்துக்கொள் அப்போது எல்லாமே மாற்றம் பெறும் எல்லாமே திருவுரு மாற்றம் பெறும் நீ எனது பெரும் சிறப்பையும் பேர் ஆனந்தத்தையும் கொண்டு அனைத்தையும் நிரப்பு எங்கிட்ட இருந்து எல்லா சிறப்புகளையும் ஆல் குளோரிஸ் அண்ட் ஆல் பிளிஸ் 
எல்லாத்தையும் வாங்கி நீ இந்த உலகத்தை நிரப்பு நீ உனது பண்பு மாற்றம் செய்ய வல்ல ஆன்மா கொண்டு அனைத்தையும் சந்திக்க துவங்கு அந்த டிரான்ஸ்மியூட்டிங் சோல் என்று குறிப்பிடுகிறார் நீ வந்து உன்னுடைய ஆன்மாவுக்கு அந்த சக்தி இருக்கிறது எதை பார்த்தால் அது உடனே தெருவரு மாறுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு சக்தியை நீ பெற்றிருக்கிறாய் அந்த சக்தி கொண்டு எல்லாத்தையும் உலக நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் நீ பேஸ் பண்ணு என்று சொல்கிறார் உனது ஆன்மா கொண்டு பார்க்கும் போது எல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து நமக்கும் இறைவன் சொல்லக்கூடிய ஒரு அருளுரை மேலே உள்ள எனது அனந்தமான அம்சம் கொண்டு தாக்கப்பட்டவளாக சாவித்திரி எப்படி இருக்கிறாள் என்பதை இறைவன் கூறுகிறார் மேலிருந்து எனது அனந்தமான அம்சம் உன்னை தாக்குகிறது கீழே உள்ள பிரம்மாண்டங்களின் தன்மையில் நீ அதிர்ந்து நடுங்குபவளாக இருக்கும் உன்னை எனது மனதின் சுவரற்ற அகண்ட வெளிகளில் நான் பின்தொடர்ந்து வருவேன் என்னால் நீ பின்தொடரப்படுகிறாய் என்று செய்கிறார் ஓயமனம் கூடவே இருக்க எப்படி எல்லாம் மேலிருந்து அனந்தமான அம்சம் கொண்டு தாக்கப்படுகிறார் மேல இருக்கிற அம்சங்கள் எல்லாம் இறங்குது கீழ் இருக்கிற இந்த பிரம்மாண்டமான அம்சங்கள் எல்லாம் பார்த்து இதையும் அதையும் பார்த்து சாவித்திரி அப்படியே ஒரு பேர் ஆனந்தத்தில் நடுங்குபவளாக இருக்கிறாள் இந்த நேரத்தில் என் மனதின் வியாபகத்தினுடைய எனது அகண்ட மனவெளியிலே சுவரற்ற மனவெளியில் எங்க சுவர் தடகிட கிடையாது அப்பனா பெரிய ஓபன் கிரவுண்ட் மாதிரி இதுல நீ போயிட்டே இருக்கும் நீ போ உன் பின்னாடி நான் வரேன் நீ எங்க போனாலும் நானும் பின்னாடி வரேன்னு சொல்றாரு என்னுடைய உயிரின் சமுத்திரம் போன்று பொங்கி எழும் ஆன என்னுடைய உயிரின் சமுத்திரம் போன்று பொங்கி எழும் ஆனந்த பெருக்கில் உன்னையே தொலைத்தவளாக நீ அதில் கரைந்து போனவளாக இருப்பார் என்னுடைய ஜீவன் என்பது பொங்கி எழும் ஒரு ஆனந்த சமுத்திரம் அந்த ஆனந்த சமுத்திரத்துக்குள் நீ உன்னை தொலைத்தவளாக அதில் கரைந்து போனவளாக இருப்பாய் தாவி குதிக்கின்ற இருபெரும் சமுத்திரங்களுக்கு நடுவே தன்னை தொலைத்த காணாமல் போன ஒரு நீச்சல் பயணி போன்று எனது புற வேதனைகளாலும் உள்முக இனிமைகளாலும் ஆட்கொள்ளப்பட்டவளாக இருப்பாய் என்னுடைய புற வேதனைகள் உலகத்துல உள்ள புறத்தில் உள்ள வேதனைகளும் உள்முக இறை இனிமைகளெல்லாம் ரெண்டுக்கும் ரெண்டும் வந்து ரெண்டு சமுத்திரமாக சொல்கிறார் அதாவது புற வேதனைகள் ஒரு சமுத்திரம் உள்முக இனிமைகள் ஒரு சமுத்திரம் இந்த இரு பெரும் சமுத்திரங்களால் ஆட்கொள்ளப்பட்டவளாக சாவித்திரி இருப்பாள் என்று கூறுகிறார் எதிர்மறைகள் போன்று திகழும் இருவேறு மாயங்களில் உள்ள எனது மகிழ்ச்சியை சந்தோஷத்தை நான் நீ கண்டுணர்ந்து ஒவ்வொரு நரம்பின் மூலமும் நீ எனக்கு பதிலளி என்று கூறுகிறார் அதாவது இரண்டும் இருவேறு சமுத்திரம் புற வேதனைகள் என்பது ஒரு சமுத்திரம் அக இனிமைகள் என்பது ஒரு சமுத்திரம் இந்த ரெண்டு சமுத்திரத்தின் தாக்கங்களாலும் நீ தாக்கப்பட்டவளாக இரண்டு எதிர்மறை மாயங்களிலும் என்னை உணர்ந்தவளாக நீ இருப்பாய் அப்படி எது அந்த எதிர்மறை மாயங்களில் உள்ள அந்த ஏகத்தன்மையை உணர்ந்து அந்த மகிழ்ச்சியை சந்தோஷத்தை நீ கண்டுணர்ந்து ஒவ்வொரு நரம்பின் மூலமும் நீ வெளிப்படுத்து எனக்கு பதில் அளி என்று சொல்கிறார் அதாவது உனது உடலின் ஒவ்வொரு நரம்பும் ஆனந்தத்தை உணர வேண்டும் எதிர்மறையான விஷயங்களிலும் ஆனந்தத்தை உணர வேண்டும் தவ் ஷெல் ரெஸ்பாண்ட் டு மீ ஃப்ரம் எவ்ரி நவ் ஒவ்வொரு நரம்பின் மூலமாகவும் இறைவா நான் உன்னை உணர்ந்து கொண்டேன் சொல்ற அளவுக்கு ஒவ்வொரு நரம்பும் பதிலளிக்க வேண்டுமா துன்பமும் இறைவன்தான் இன்பமும் இறைவன்தான் என்பதை உணர்ந்து ஆனந்தம் அடை உனது ஆனந்தம் தான் அதாவது என்னை நீ கண்டுகொள்ளும் அந்த உணர்வு தான் அந்த உணர்வு தரும் ஆனந்தம் தான் எனக்கு நீ தரும் மறுமொழி ஒவ்வொன்றுலையும் நான் ஆனந்தமா இருக்கேன் சந்தோஷமா இருக்கேன்னு சொல்லும் போது அதுதான் நீ எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய மறுமொழி உன்னுடைய ஆன்சர் நீ எப்படி பண்ண முடியும் நீ ஆனந்தமாக இருப்பதன் மூலமாகத்தான் நீ என்னோடு இருந்து உரையாடுகிறாய் என்பது அர்த்தம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகிறார் தீர்க்க தரிசன பார்வை ஒன்று உனது உயிர் மூச்சை வழி நடத்தும் உனது உயிர் மூச்சை தீர்க்க தரிசன பார்வை வழி நடத்தும் உனது இதயமானது உனது ச பணிகளின் சக்கரங்களை இயக்கும் தை மைண்ட் ஷேல் அர்ஜ் தி த்ரூ த ஃப்ளேம்ஸ் ஆஃப் தாட் டு மீட் மீ இன் த அபிஸ் அண்ட் அண்ட் த ஹைட்ஸ் டு ஃபீல் மீ இன் த டெம்பஸ்ட் அண்ட் த காம் அண்ட் லவ் மீ இன் த நோபிள் அண்ட் த வைல் இன் பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ் அண்ட் டெரிபிள் டிசையர் பேஜ் நம்பர் செவன் ஹண்ட்ரட் பெரும் பள்ளங்களிலும் உயர்ந்த சிகரங்களிலும் என்னை சந்திக்கும்படியும் 
புயலிலும் அமைதியிலும் நீ என்னை உணர வேண்டும் என்றும் நன்மையுடனும் நன்மையிலும் தீமையிலும் நீ என்னை நேசிக்க வேண்டும் என்றும் அழகான பொருட்களிலும் பயங்கரமான அம்சங்களிலும் நீ என்னை உணர்ந்து கண்டு கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஒளியார்ந்த உனது எண்ணங்கள் பொருந்திய மனமானது உன்னை ஓயாது அவசரப்படுத்தி கொண்டு வலியுறுத்தி கொண்டு இருக்கும் என்று குறிப்பிடுகிறார் அதாவது சாவித்ரி நீ உனக்கு வரம் கொடுத்தாச்சு நானே உனக்குள்ள வந்தாச்சு அப்போ என்னாகும் உயர் பெரும் பள்ளங்களிலும் உயர்ந்த சிகரங்களிலும் ரெண்டுமே நான் தான் ரெண்டுலயும் என்னை நீ பார் புயலிலும் அமைதியிலும் என்னை உணர்ந்து கொள் புயலும் நான் தான் அமைதியும் நான் தான் நன்மையிலும் தீமையிலும் நான் இருப்பதை நீ உணர்ந்து கொள் அதிலும் நீ என்னை நேசிக்க கற்றுக்கொள் அழகான பொருட்களிலும் பயங்கரமான தோற்றங்களிலும் எல்லாவற்றிலுமே நீ என்னை பார்க்க வேண்டும் பார்க்க சொல்லி ஒளி பொருந்திய உனது மனமானது உன்னை அவசரப்படுத்தும் வற்புடு வற்புறுத்தும் என்று கூறுகிறார் அந்த அளவுக்கு உன்னுடைய மனமானது இப்போது மாற்றம் பெற்று விட்டது என்று சொல்கிறார் அன்பர்களுக்கு ஒரு சின்ன நம்ம வந்து மனசு வந்து எதையாவது நினைச்சிட்டே அப்படி ஏதோ ஒன்னு நினைச்சு பின்னாடி போயிட்டு இருக்கோம் அந்த பின்னாடி அப்ப என்ன ஆகும் இது நம்முடைய சர்ஃபேஸ் லெவல் மைண்ட் ஓயாம அப்படியே ரோமிங் அரவுண்ட் இந்த மாதிரி அது சுத்திட்டே இருக்கும் அப்ப நம்முடைய ஆழ்மா நம்ம இல்ல ஒளி பொருந்திய மனம் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய அந்த உயர்ந்த மனநிலையானது போதும் ஏன் எங்க சுத்துற தேவையில்லாம எதையாவது நினைக்காத இறைவனை நினைன்னு சொல்லி அதை இழுத்துட்டு வரும் சோ அது மாதிரி வேண்டா போகாத போகாதன்னு அதை எல்லா மீறி போகும்போது இழுத்துட்டு வரும் இத நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில ஒரு சிறிய அளவுல நம்ம உணர்ந்திருப்போம் அதை இங்கு சாவித்திரிக்கு அந்த நிலை பூரணமாக கிடைக்கிறது என்பதை நாம் இப்போது பார்க்கிறோம் இறைவன் சொல்கிறார் எல்லாத்திலையும் நீ என்னதான் உணரணும் உன்னுடைய எண்ணம் விலகியே போகக்கூடாது எல்லா எதை பார்த்தாலும் ஐயோ இப்படி இருக்க ஏன் உலகத்துல எப்படி நடக்கு உலகம் இப்படிதான் இருக்கும் நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் பள்ளமும் இருக்கும் சிகரமும் இருக்கும் புயலும் இருக்கும் அமைதியும் இருக்கும் நல் பயங்கரமான பொருட்களும் இருக்கும் அழகான பொருட்களும் இருக்கும் அப்போ எல்லாவற்றிலும் நீ என்னை கண்டு கொண்டு உணர்ந்து நேசிக்கவும் செய்ய வேண்டும் அதற்கு உன்னுடைய ஒளி பொருந்திய மனமானது உன்னை அவசரப்படுத்தும் வலியுறுத்தும் என்ன சாவித்திரி நேராயிட்டு உணர்லையா சொல்ற மாதிரி உன்னை அவசரப்படுத்தும் என்று குறிப்பிடுகிறார் நரகத்தின் வலியும் வேதனையும் நான் உனக்கு வழங்கும் முத்தங்களாக அமையும் நரகத்தின் வலிகள் கூட வேதனைகள் கூட உனக்கு எனது முத்தங்கள் போல் இனிமையாக அமையும் ஸ்வீட் கிஸ்ஸஸ் ஆப் தை பிலவட் என்று சொல்வது போன்று இருக்கும் அன்புக்குரிய இறைவனின் முத்தமாக நீ ஏற்றுக்கொள் என்று கூறுகிறார் சொர்க்கத்து மலர்களின் ஸ்பரிசம் என்னுடைய ஸ்பரிசமாக என்னுடைய ஸ்பரிசம் போன்று சுகமும் இனிமையும் தரக்கூடிய ஒரு ஸ்பரிசமாக உனக்கு அமையும் எனது கொடுமையான முகமோடிகள் மூலமாக நான் உன்னை வசீகரம் என்னுடைய வசீகரம் கொண்டு கவர்ந்து இழுப்பேன் கொடுமையான முகம் மூடி போட்டுதான் வருவேன் உனக்கு பிடிக்காதவங்களா வருவேன் உனக்கு எதிராளியா வருவேன் அப்படி கூட வந்து உன்னை கவர்ந்து எழுப்பேன் தேவையெல்லாம் வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்க வந்து ஒரு ஆள் சண்டை எடுத்துட்டு போறாருன்னா அப்ப அதெல்லாம் ஒரு கொடுமையான முகமூடி வழி வழியாக வந்து உன்னை நான் கவர்ந்து இழுப்பேன் கொடுமையானவை கூட எனது வசீகரங்கள் தான் என்று நீ புரிந்து கொள் கொடுமையானவை எதுவும் கொடுமை இல்ல அதுவும் எனது வசீகரங்கள் தான் உன்னை நான் அன்போடு ஈர்க்கும் ஈர்ப்புகள் தான் என்று சாவித்ரியிடம் கூறுகிறார் வாழ்களின் ஓசை மூலம் இசையானது உன்னை வந்தடையும் வாழ்களின் ஓசை என்று சொல்லும் போது போர்க்களத்தில் இல்ல போர் பயிற்சி பெறுபவர்கள் இடத்தில் தான் இருந்துதான் வாழ்களின் ஓசை வெளிப்படும் ஒன்றை ஒன்று உரசும் போது ஒன்றோடு ஒன்று மோதும் போது ஏற்படக்கூடிய அந்த வாழ்களின் ஓசை அச்சம் தரக்கூடியதாக ஒரு பயங்கரத்தை உணர்த்துவதாக இருக்கும் அந்த ஓசையை கூட எனது இசையாக உனக்கு உனது உன்னுடைய மனசுக்கு பிடித்த மெல்லிசையை நான் இசைப்பதாக நீ ஏற்றுக்கொள் ஏற்றுக்கொண்டு நீ மகிழ்ச்சி அடைவாயாக அக்னி சுடரின் மையம் வழியாக அழகானது உன்னை பின்தொடரும் அதாவது ஒரு தீப சுடரின் மையம் வழியாக ஒரு விளக்கேற்றுகிறோம் அந்த விளக்கின் மையம் வழியாக பூஜை பண்றோம் விளக்கேற்றுறோம் மெழுகு வர்த்தி ஏற்றுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அந்த சுடரின் வழியாக இறைவன் நம்மை பார்க்கிறான் என்பதை நாம் உணர்வதற்கு இங்கு பகவான் நம்மை பயிற்று வைக்கிறார் ஒவ்வொரு முறை தீபம் ஏற்றும் போதும் அந்த தீபத்தின் மூலமாக இறைவன் நம்மை பார்க்கிறார் அக்னி சுடரின் மையம் வழியாக என்னுடைய என்னுடைய அழகானது உன்னை பின்தொடரும் பயங்கரமான காதலன் தானே பிரம்மாண்டமான காதலன் பேர் இறை காதலன் என்னெல்லாம் சொல்றாரு பிறங்க எப்படிலாம் உன்னை நான் நேசிக்கிறேன்னு சொல்றாரு உருண்டு கொண்டிருக்கின்ற கோலங்களில் 
அந்த சராச்சரங்கள் அங்க உருண்டு கொண்டிருக்கின்றன அந்த கோலங்களில் அண்ட சராச்சரங்களின் இயக்கத்தில் நீ என்னை அறிந்து கொள்வாய் எல்லாத்தையும் பாரு அப்பாலுக்கு அப்பாலாய் போய் செய் சென்று பாரு அணுவிற்கு அணுவாய் அப்பாலுக்கு அப்பாலாய் கணுமுற்றி நின்ற கரும்புள்ளே காட்டி என்று சொன்னது போல அவர் சொல்றாரு முதல்ல அப்பாலுக்கு அப்பாலாய் பாரு உருண்டு கொண்டிருக்கின்ற கோலங்களில் நீ என்னை பார்த்து புரிந்து கொள் அண்ட சராச்சரங்களின் இயக்கத்தில் என்னை அறிந்து கொள் அணுக்களின் சுழற்சிகளை கண்டவாறு என்னை கடந்து செல் அணுக்களிலும் பார் அப்பாலுக்கு அப்பாலும் நான் தான் இருக்கிறேன் எல்லாவற்றிலும் நீ என்னை கண்டுகொள்வாய் அதற்கான வரத்தை உனக்கு தருகிறேன் என்கிறார் அணுக்களின் சுழற்சிகளில் என்னை கண்டவாறு நீ கடந்து செல் நான் இங்கதான் இருக்கேன் நீ பார்த்துட்டே அப்படியே போ ஒரு கணவன் அங்க அமர்ந்திருக்கிறார் மனைவி பார்த்த வண்ணம் எங்கேயும் அங்கேயும் ஆஹ் வேலை செய்து கொண்டு பார்த்து கொண்டு இருப்பது போன்று நான் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறேன் நீ என்னை பார்த்து கொண்டே கடந்து செல் பிரபஞ்சத்தின் சுழன்று கொண்டிருக்கும் ஆற்றல்கள் அனைத்தும் எனது பெயரின் கட்டளையை உனக்கு தெரியப்படுத்தும் அதாவது கோடிக்கணக்கான ஆற்றல்கள் பிரபஞ்சத்தில் சுழல்கின்றன அவற்றுக்கெல்லாம் அந்த ஒவ்வொரு ஆற்றலுக்கும் நான் என்ன கட்டளையிட்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத அது வந்து உன்னிடம் வந்து தெரிவிக்கும் என்று கூறுகிறார் ஒவ்வொரு ஆற்றலும் எனக்கு இறைவன் இந்த கட்டளையை இந்த பணியை கொடுத்திருக்கிறார் சாவித்ரி நான் அதை செய்ய போகிறேன் என்று இறை அன்னையாகிய உன்னிடம் எல்லாம் வந்து தன்னுடைய பணிகளை சமர்ப்பித்து விட்டு செல்லும் நான் என்ன கட்டளையிட்டேனோ அதை உன்னிடம் வந்து தெரிவிக்கும் என்று கூறுகிறார் டிலைட் ஷால் டிராப் டவுன் ஃப்ரம் மை நெக்டரஸ் மூன் மை ஃப்ராக்ரன்ஸ் சீஸ் தி இன் த ஜாஸ்மின் ஸ்னர் மை ஐ ஷால் லுக் அப் ஆன் தி ஃப்ரம் த சன் பேஜ் நம்பர் செவன் ஹண்ட்ரட் தேன் அமுதமாகிய எனது நிலவில் இருந்து ஆனந்தமானது உன் மீது துளி துளியாய் பொழிந்த வண்ணம் இருக்கும் தேன் அமுதமான நிலவு நான் அந்த நிலவில் இருந்து ஆனந்தமானது துளி துளியாய் உன் மீது பொழிந்து கொண்டே இருக்கும் மல்லிகையின் மனம் என்னும் கண்ணி பொறி கொண்டு என்னுடைய சாந்தமா சுகந்தமானது உன்னை கைப்பற்றும் எப்பவும் மல்லிகையினுடைய நறுமணம் போல நான் உன்னை சூழ்ந்தவாறு இருப்பேன் என்று கூறுகிறார் சூரியனில் இருந்து எனது விழி உன் மீது பார்வையை பதித்த வண்ணம் இருக்கும் சந்திரனிலிருந்து நான் உனக்கு ஆனந்தத்தை பொழிகிறேன் மலர்களின் மனம் மூலமாக மல்லிகையின் மனம் மூலமாக உன்னை சூழ்ந்து கொள்கிறேன் சூரியனில் இருந்து எனது வெளியால் நான் உன்னை பார்த்த வண்ணம் இருக்கிறேன் அப்போ எல்லா விதத்திலும் நான் உன்னை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று கூறுகிறார் நீ இயற்கையின் கண்ணாடியாக மாறுவாய் உனக்குள் அனைத்து உலகங்களையும் பார்க்க முடியும் இயற்கையை பார்க்கணும்னா ஒருத்தன் இறை உன்னை பார்த்தால் போதும் இப்ப மதரை அன்னையை பார்க்கும் போது அன்னைக்குள் உலகம் அனைத்தும் அடங்கி இருக்கிறது அது மாதிரி சொல்றார் இயற்கை உன் இயற்கையின் கண்ணாடியாக நீ மாறுவாய் எனக்குள் மறைந்திருக்கும் எனது மறைந்திருக்கும் மகிழ்ச்சி கொண்ட இதயத்தை நீ உனக்குள் பிரதிபலிப்பாய் என்னுடைய இதயத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உன்னை பார்த்தால் தெரியும் நான் என்ன நினைச்சிருக்கேங்கிறத உன்னை பார்க்கும் போது தெரியும் மதுரை பார்க்கும் போது இறைவனுடைய சித்தம் என்ன என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் நட்சத்திரங்களாக நட்சத்திரங்கள் என்னும் விளிம்புகள் கொண்ட தாமரை கோப்பையில் பிரபஞ்ச தாமரை கோப்பை என்னும் பிரபஞ்சத்தில் எனது புனிதமான மாசற்ற இனிமையை கலப்படம் இல்லாத இனிமையை பருகி நீ மகிழ்வாயாக என்று கூறுகிறார் அதாவது இந்த உலகமே பிரபஞ்சமே ஒரு கப்பை ஒரு கோப்பை மது கோப்பை என்றால் நட்சத்திரங்கள் தான் இந்த கோப்பையின் விளிம்புகளாக இருக்கின்றன இந்த கோப்பை தாமரை போன்று இருக்கிறது இதன் விளிம்புகளாக நட்சத்திரங்கள் இருக்கின்றன இந்த பிரபஞ்ச கோப்பையில் கலப்புடம் இல்லாத இனிமை இப்போ நல்லது கெட்டதுன்னு பாக்குறோம் நல்லவங்க கெட்டவங்கன்னு பாக்குறோம் உயர்ந்தது தாழ்ந்தது என்று பார்க்கிறோம் எந்த கலப்படமும் இல்லாமல் வேறுபாடே இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் பரிபூர்ண இனிமையாக நீ பருகி மகிழ்வாய் என்று குறிப்பிடுகிறார் பிரபஞ்ச அம்சங்கள் அனைத்தையும் இனிய தேனாமிர்தமாக மாற்றி ஏற்று நீ மகிழ்வாய் உனது நெஞ்சகத்தின் மீது படும் எனது கரங்கள் எனது ஏக்கங்கள் என்னும் நீரோடைகளால் உன்னை உனது ஜீவனை நினைக்கும்படி வற்புறுத்தும் உன் நெஞ்சத்தின் மீது எனது வலிய கரங்கள் பய அச்சம் தரக்கூடிய வலிய கரங்கள் என்று கூறுகிறார் என வலிய கரங்கள் என்ன சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுனா எனது ஏக்கங்கள் என்னும் நீரோடையால் உன்னை உனது ஜீவனை நினைக்கும்படி வற்புறுத்தும் அதாவது சாவித்திரிக்கு இன்னும் அதீத ஆனந்தங்கள் அஹ் கொடுத்து சாவித்திரியை குளிரும்படி செய் என்று இறைவனிடம் அது வற்புறுத்தும் என்று கூறுகிறார் 
என்னுடைய அனைத்து இசைகளையும் வெளிப்படுத்தும் யாழாக இருக்கும் நீ எனது ஏகமான அதிர்ந்து குலுங்குகின்ற இசை குறிப்புகளை கண்டுகொள்வாய் எல்லா இசையும் நீ தான் அப்போ என்னுடைய ஏக இசையையும் நீ கண்டுகொள்வாய் எனது அன்பு என்னும் சமுத்திரங்களில் நுரை பொங்கும் மலையாக நீ உருண்டு புரள்வாய் என்று கூறுகிறார் அன்பெனும் சமுத்திரம் இந்த அகண்ட சமுத்திரத்தில் ஓர் அலை போன்று நீ இந்த சமுத்திரம் முழுக்க உருண்டு புரல் என்னுடைய அன்பிலே புரண்டு வா என்று குறிப்பிடுகிறார் அன்பெனும் சமுத்திரத்தில் அலையாக இருந்து அதில் உருண்டு அந்த அன்பை அனுபவி பேரழிவனுடைய இறுக்கமான பிடிகூட உனக்கு எனது பரவசத்தின் முரண்பட்ட தோற்றமாகத்தான் தெரியும் இறையற்கையில் பேரழிவுகள் ஏற்படுகின்றன அது கூட உனக்கு எப்படி தெரியும்னா எனது பரவசத்தின் முரண்பாடாக தெரியும் பரவசம் இப்ப கண்ணடியில பார்க்கும்போது நம்ம இப்படி மாறி தெரியற மாதிரி என்னுடைய பரவசத்தின் ஒரு முரண்பாடான தோற்றம் வலியில் அதன் உள்ளார்ந்த ஜீவனில் இருந்து எனது ரகசிய திருமுகம் உன்னை பார்த்து புன்னகைக்கும் வலியில் இருந்து ஒரு ஒருத்தர் வலியில் வேதனைப்படுகிறார் என்றால் அந்த வலியிலும் நீ என்னை பார் என்று கூறுகிறார் அந்த வலியில் இருந்து வேதனையில் இருந்து எனது ரகசிய திருமுகம் உன்னை பார்த்து புன்னகைக்கும் உலகத்தின் பொறுக்க முடியாத தாங்கிக் கொள்ள முடியாத பழிப்பாவங்களிடையே கூட நீ சுருக்கங்கள் இல்லாத எனது அழகை தாங்கி நிற்பார் எவ்வளவு பெரிய பழிப்பாவங்களாக இருக்கட்டும் எவ்வளவு பெரிய தப்பாக இருக்கட்டும் எல்லாவற்றையும் நீ சுருக்கமற்ற என்னுடைய அழகாக நீ பார்க்க கற்றுக்கொள் சுருக்கமற்ற அழகு என்று சொல்கிறார் இப்போ வயதாகும் போது நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சுருக்கங்கள் விழ ஆரம்பிக்கும் இளமையில் அது எவ்வளவு சுருக்கமற்ற அழகாக இருக்கிறதோ அதே மாதிரி நீ எந்த பழிபாவங்களையும் சுருக்கமற்ற அழகாக பார்க்க பழகு ஐயோ எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு ஆனா இது சரியில்லையே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏதோ ஒன்று ஒரு பழிபாவங்களை கூட ஒரு மோசமான எண்ணங்களை செயல்பாடுகளை கூட எனது பொலிவு கொண்ட முகமாக நீ பார்க்க பல பழகு காலத்தின் வன்முறை செயல்களால் கொடுமையான செயல்களால் நீ துன்புறுத்தப்படும் போதும் என்னை நோக்கி அலை என்னை நோக்கி குரல் எழுப்பு என்று கூறுகிறார் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அனைத்து உயிருக்களும் என்னுடைய தூதுவர்களாக இருப்பார்கள் உன் வாழ்க்கையில் நீ யார் யாரெல்லாம் சந்திக்கிறியோ எல்லாருமே நான் அனுப்பிய தூதுவர்களாக உன்னோடு நெருக்கமானவர்களாக இணக்கமானவர்களாக இருப்பார்கள் எல்லாரும் நான் தான் அனுப்பியிருக்கேன் தூதுவர்கள் தூதுவர்கள் எல்லாரும் இப்போ ஒன்னா சேர்ந்து உட்கார்ந்து மீட்டிங்ல இருக்கும் சோ எல்லாரும் இணக்கமாக நெருக்கமானவர்களாக இருப்பார்கள் உனக்குள் என்னை காண்பவர்கள் நண்பனாகவோ அல்லது பகைவனாகவோ உன்னை பார்ப்பவர்கள் உனக்குள் உரையும் என்னை பார்ப்பவர்கள் என்ன மாற்றம் பெறுகிறார்கள் என்பதை குறிப்பிடுகிறார் பகவ இறைவன் இங்கு சாவித்திரிக்குள் ஆஹ் உள்ள சாவித்திரிக்குள் உள்ள சாவித்திரியை காண்பவர்கள் அப்போ பகைவனாக பார்த்தாலும் சரி நண்பனாக பார்த்தாலும் சரி அந்த இடத்தில் என்ன ஆகிறது என்பதை என்பதை குறிப்பிடுகிறார் அவர்கள் உனக்குள் என்னை காண்பார்கள் எல்லாரும் இங்க இந்த உலகத்தில் நான் அனுப்பிய தூதுவர்களாக உன்னை வந்து சந்திப்பார்கள் அவர்கள் உனக்குள் என்னை காண்பார்கள் உன்னை பார்க்கும் போது இறைவனை பார்த்த மாதிரி இருக்கு என்று என்னை காண்பார்கள் அவர்கள் நண்பனாகவோ அல்லது பகைவனாகவோ பார்ப்பார்கள் எப்படி இருந்தாலும் உனக்குள் உரையும் என்னை அதாவது உன்னை நண்பனாக பார்க்கும் போது உனக்குள் உரையும் என்னை நண்பனாக பார்க்கும் போது அதாவது அவர்கள் உன்னோடு நட்பு கொள்ளும் போது அவர்கள் என்னால் கவர்ந்து இழுக்கப்படுகிறார்கள் நாம் இப்போ ஒருவருக்குள்ள உள்ள இறை அம்சத்தை பார்க்கிறோம் நீங்க இப்ப சாவித்திரிக்குள் உள்ள இறை அம்சத்தை நாம் நட்போடு பார்க்கும் போது இறைவன் நம்மை மேலும் கவர்ந்து இழுக்கிறார் இப்போ என்ன சாவித்திரி சாவித்திரின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேங்கிற ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் சாவித்திரிக்குள் உள்ள அந்த இறை அம்சத்தை நாம் பார்க்க தவறும் போது அப்பவும் அந்த விழிகள் சாவித்திரிக்குள்ள இருந்து இந்த இறை விழிகள் நம்மை பார்க்கின்றன இல்லையா அது வந்து நம்மை வற்புறுத்துதான் எப்படி பாரு என்னைய பார்த்தாலாவது என்னுடைய எனக்குள் மாற்றம் வராதா அப்படின்னு ஆக இரண்டு நிலையிலும் உன்னை நண்பனாக பார்ப்பவர்களும் சரி உன்னை பகையாளியாக பார்ப்பவர்களும் சரி இரு நண்பனாக பார்ப்பவர்கள் என்னால் கவர்ந்து இழுக்கப்படுகிறார்கள் பகைமையோடு பார்ப்பவர்கள் என்னை அவர்கள் அவர்கள் மீது பார்வை பதிக்கும்படி தூண்டுகிறார்கள் எந்த வழிமுறை மூலமாகவும் அவர்கள் உன் இதயத்தின் மூலம் என்னிடம் உரிமை பாராட்டி கொண்டு வருகிறார்கள் அப்போ சாவித்திரி கூட பழகிற மாதிரி எல்லாரும் என் கூட உரிமை பாராட்டி வராங்க எப்படின்னாலும் என் மீது உரிமை பாராட்டி கொண்டு வருகிறார்கள் மை கிரீச்சர்ஸ் ஷெல் டிமாண்ட் மீ ஃப்ரம் தை ஹார்ட் என்னுடைய உயிரினங்கள் உனது இதயத்தின் மூலம் 
என்னை காணவேன உன்னிடம் வேண்டி நிற்பர் எல்லா உயிரினங்களும் உன் மூலம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதாவது உன் மூலம் இறைவனை பார்ப்பதற்கு அனுமதி கொண்டு வேண்டி நிற்பார்கள் கோரிக்கை வைத்து நிற்பார்கள் உன் மூலமாக அவர்கள் என்னை பார்க்கிறார்கள் தவ் ஷல் நாட் ஸ்விங் ஃப்ரம் எனி பிரதர் சோல் எல்லாருமே நான் அனுப்புனவங்க தான் எல்லாருக்குள்ளயும் நான் இருக்கேன் சோ அதனால நீ யாரையும் வெறுக்காத யாரையும் ஒதுக்காது தவ் ஷல் நாட் ஸ்விங் ஃப்ரம் எனி பிரதர் சோல் நீ எந்த ஒரு சகோதர ஆன்மாவிடம் இருந்தும் விலகி உனக்குள் சுருங்கி நிற்காதே முகம் சுழிக்காதே ஒதுங்கி நிற்காதே விளக்க நினைக்காதே தவ் ஷல் பி அட்ராக்டட் ஹெல்ப்லெஸ்லி டு ஆல் நீ அனைத்து அம்சங்களாலும் அனைவராலும் நீ கவர்ந்து இழுக்கப்படுவாய் அனைவரும் உன்னை நோக்கி வருவார்கள் இரேல் உலகமும் எனக்குறவாக ஆணும் பெண்ணும் அனைவரும் எனக்காய் வண்ணால் அரசரும் மகிழ்ந்து உறவாகவும் அப்படின்னு நம்ம கேட்கிற வரத்தை இங்க வந்து இறைவன் கொடுக்கிறாரு அந்த கேட்கிற வரம் பூரா கிடைக்குது நான் உனக்கு அப்படிப்பட்ட வரத்தை தருகிறேன் நீ யாரிடமும் முகம் சுழிக்காதே அது போல் உன்னால் யாரும் உன்னை கண்டு யாரும் முகம் சுழிக்க மாட்டார்கள் உன்னால் அனைவரும் கவர்ந்து இழுக்கப்படுவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய வரத்தை நான் உனக்கு அருளுகிறேன் என்று இறைவன் கூறுகிறார் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துட்டு பார்க்கலாம் 